falando para vocês, vocês são muito bem-vindos e espero que vocês consigam aproveitar o um, quanto mais informações possível. Vocês já estão sabendo da programação, depois da eleição que vocês vão fazer, mas antes vocês vão ter que ouvir um pouco mais de Pode apresentar. Esse recado aqui, que vem na Pense comigo. Durante quase 50 anos de história, em cada grupo de 100 brasileiros, apenas um grupo podia votar. Era impossível votar se você fosse negro, mulher ou analfabeto. E ainda que você fosse homem, adulto e branco, se não tivesse muito dinheiro e não fosse homem de terra de família importante, também não podia. Estava por debaixo da ponte. Foi preciso derrubar ideias, combater as leis e os poderosos. Isso, a curta de muita luta, algumas na forma de movimentos pacíficos, outras de forma sangrenta e cruel. Está nos livros, nos jornais, nas fotografias e nas recordações de muita gente, como mesmo depois de conquistar o direito, era muito preso votar sua expressão e ameaça. E ainda por cima, sem garantia de que o voto não ia ser alterado por mãos criminosas. Por muito tempo, Sessões eleitorais foram falta de violência, brigas e até morte. Eram dias de votação e apuração de resultados, tudo em meio à confusão. Tem com vocês, porque depois nós vamos passar um vídeo para ilustrar bem o que eu estou falando. Mas olha, vocês devem ter estudado isso, vestibular que está aí, também já fui vestibulada, e também votei aos 17 anos. Na primeira eleição que eu trago para a da República, eu tirei o voto aos 16 e vou dizer, dá então, uma irmão, porque então, vocês podem acreditar. Agora, se parar atrás da União Eletrônica, vocês vão entender o que eu estou falando e vão lembrar do que eu estou falando. Parece brincadeira, mas não é. Então, assim, as indiretas, né, vão acabar com a história de votar, é mais ou menos isso que vai acontecer. Ele estima a justiça eleitoral, a Bolsa, ele acolheu todos os partidos políticos e suspendeu as eleições livres como a gente. Então, lá o voto já é a identidade de Então, tem chega para votar lá, põe o dedo lá no, 
no terminal, a nossa roupa que a gente usa no cartório já tem isso. Como funciona o nosso, o nosso trabalho? Então, assim, no cartório ninguém é ligado ao meu partido, partido nenhum. O que faz a superitoral? A superitoral ela, ela organiza a eleição. A gente não faz eleição, a gente faz eleição, a gente faz eleição à sociedade. Então, os empresários estão trabalhando lá, eles vão fazer eleição. A gente organiza depois da tá? E assim, parece pouco trabalho. Eu, antes de entrar lá, cinco anos atrás, não tinha ideia. Eles vão chegar aqui, vão votar, é uma coisa simples, não votam e vão embora. É assim que funciona a eleição também. Parece que não é nada. Mas o trabalho para deixar desse jeito é grande, é bastante mesmo. A gente está aí há alguns meses assim, tirou e perdeu esse documento, tá bom? Então isso demonstra que a gente não tem nenhum voto. Aí, conforme já na eleição, passa o dia votando, mas todos vocês vão votar. No final da eleição, cada um é a segunda para votar o professor que irá acompanhá-lo. Tudo bem? Então nós vamos fazer isso com as duas resultados que vão permanecer no local. Vocês vão votar e vão sentar novamente. Tá? Vão votar duas vezes no primeiro. Cada um vota com as
Obrigada para o pessoal do TRF. 